previously during the investigation. So, you want to find out everything there is to know about Diane? Agent York, Nick is leaving the bar. Wait! She's still alive. Stop right there, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Emily, hurry! You saved my life. No need to thank me for that. I'm pretty useless. I couldn't save Becky. I couldn't save Diane. Hey Leute, und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition, wo die dritte Episode jetzt begonnen hat und wir uns wieder im weißen Raum wiederfinden, umgeben von vier Türen. Es sind aber nur vier Türen, ne? Ja, tatsächlich. Dann würde ich mal sagen, suchen wir uns einfach eine davon aus. Nehmen wir die hier. Was haben wir zu verlieren? Gucken wir einfach mal, was dahinter ist. Klonk. Schließt sich die Tür ab. Ach, guckt mal, da sind jeweils noch andere Türen hinter. Ist ja... Ist ja so ein richtiges Labyrinth hier, was? natürlich die Frage, wo müssen wir denn letztendlich hin? Ist es egal, durch welche Türen wir gehen? Oder gibt es da ein Muster? Gott, ist dieser Suit hässlich, wenn wir gerade vom Muster sprechen. Das ist schon mal neu. Angel Isaiah. Sehr schön. Eine neue Sammelkarte. Uns fehlen nicht mehr viele. Es sind noch 12 oder 13. Ein Ende ist definitiv in Sicht. Zumal eine können wir uns noch holen durch das Replay der Action-Sequenz. Was ich bei Gelegenheit dann mal offscreen machen werde. Ja, aber lasst uns doch mal so ein bisschen zu sprechen kommen auf das, was wir am Ende der letzten Folge gesehen haben. Nick Cormack ist im Gefängnis gerade so ein bisschen am Durchdrehen. Thomas ist verschwunden und Carol trifft sich mit einer geheimnisvollen Frau in Rot. Keine Ahnung, wer das gewesen ist, aber so viele Frauen gibt es ja im Spiel jetzt auch nicht mehr. Ja, ich bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Müssen wir vielleicht hier nach der Pflanze gehen? Ich meine, hier ist ja so ein weißes Bäumchen vor der Tür. Gehen wir mal hier durch, vielleicht... Bringt das ja was. Ich versuche immer noch nicht auf diesen Anzug zu achten. Der ist sowas von abgrundtief hässlich. Oder vielleicht einfach mal zurückgehen. Geht das? Nee, das geht schon mal nicht. Na gut. War auch nur schon ein Gedankenspielchen. Dann gehen wir mal wieder nach links. Was ist das hier eigentlich? Der Wald unserer Erinnerung? Der... Moin. Na? Ähm. Hallo? Du bist? Wer ist denn diese Person? Ja, wenn du das nicht weißt, wer da in deinem Kopf rumspukt. Äh, das ist Harry. Das ist Harry Stewart. Ich mach das einfach mal aus an diesen, äh... Atemzugängen da oder was auch immer das ist, die er da am Hals hat. Ist Harry etwa der nächste Schritt zur Lösung des Rätsels? Open this door. There is no turning back. You still want to enter? Ja. Wollen wir, wir wollen, dass es weitergeht hier. I do. It's better than staying here. Very well. Off you go. Oh. 
O. Das ist... Look carefully, boy. At times we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Das ist heftig hier. Richtig heftig. Moin. Ja. Seine Mutter war ein Schatten? Oder was soll uns das jetzt sagen? Der rote Baum. Also dieses Spiel macht das relativ offensichtlich, dass Casey da äh, irgendwas mit zu tun hat. Aber wie ich in Folge 41 schon mal äußerte, ich denke nicht, dass Casey der Mörder ist. Auch wenn ich denke, dass er ganz tief mit drin steckt. So, was sagt denn der Kaffee? Mr. Morgan, do you want a refill? Yes. Thank you. Wie kann sich dieses Hotel eigentlich halten mit? Is the coffee that good, Mr. Morgan? Nur einem Gast. Coffee is a vital investigative tool. I know exactly what to do now. Harry. Ja, sag ich doch. <lacht> Harry ist der nächste Schritt. It says to hurry. And the first letter of each line is H A R R Y. Hurry to Harry. Looks like the time that he was talking about has come. Let's go pay the problematic rich boy who owns half of the town a visit. Polly, I think I'm going to go see Harry today. Oh, really? He's a little strange, but I think he's the most trustworthy one around here. I think you'll have fun with him. If you say so, Polly, then we probably will. Of course! Now, give me your cup and I'll give you some more coffee. Tea by nurses. I'll see you later, Polly. Mr. Morgan, what about the coffee? Don't you want a refill? Your coffee? Ah, ja. Er ist halt, wie er ist, ne? Trotzdem haben wir schön aufgegessen. Mm, lecker Schmecker. Jedes Mal, wenn ich den Kerl sehe, dann wird mir unbehaglich. Und jedes Mal, wenn er unseren Anzug sieht, wird ihm auch unbehaglich. Das dürfte jedem so gehen. Gott, das ist das Ding hässlich. Ich komme da nicht drüber weg. Aber für den heutigen Tag werden wir den trotzdem noch mal anbehalten. Wir haben nämlich noch genau zwei weitere Anzüge, die wir noch tragen müssen. Und die würde ich ganz gern so ein bisschen auf den Rest des Spiels dann verteilen. Ne, Kaysen? Hey, am I still a suspect? No. Okay, well, good. My wife and I have been living separately for over three years now. Diane, she's a single woman, so this shouldn't be a problem. 
That's true. I feel so bad for Diane, though. Gosh. D did you find out who did it? I can't discuss that. Yes, of course. I, I understand. You don't have to tell any of the folks around town about me and Diane, do you? No, I won't do that. But it's a small town. I'm sure the rumors have started already. Nothing to be ashamed of, right? What's there to worry about? Nothing in particular. No, nothing at all. I I'm clean. As clean as the sheets in this hotel. What's with that look? We don't have a problem, right? Ich mag den Kerl nicht. Like Kaysen is involved with another woman in town. We can only hope it isn't Emily. Ah, uh, das halte ich doch für recht unwahrscheinlich. Das da Okay, diese kurze Sequenz eben hat ihn mir noch wesentlich unheimlicher gemacht. Na gut. Wir machen uns mal auf den Weg. Heute ist der Tag, wo wir mal wieder ein Auto bei Lysander kaufen. Und in der Milkbahn müssen wir auch mal wieder einkaufen gehen. Denn die Gerüchteküche brodelt und hat mir mitgeteilt, dass Keith vielleicht einen neuen, interessanten Gegenstand zum Verkauf anbietet. Gleich nach diesem Ladebildschirm. Was hat denn Emily schon wieder? Und warum ruckelt sie so? Oh Gott. Jörg, I can't find Thomas. Was he here? Animation no, der Extraklasse. Have you tried the radio? I've been trying, but he's not answering. What about Nick? No problem with him. He's calmed down a little. He's still saying he didn't do it. Nick said that Thomas disappeared sometime during the night. He kept calling for him, but Thomas stopped responding. I I'm a bit worried. George has asked for permission to search for Thomas. I understand that things have been hard for Thomas, but surely he's just resting at home. Uh, but I'm not against looking for him. Tell George that he has my blessing. Okay. As far as I know, Thomas always calls in when he needs a day off. We're human, and so we are limited. As far as you know, there haven't been any serial killings here before, right? That's right, but that's not... Emily, I'm going to see Harry today. What? Why? We have plenty of other leads to follow, don't we? He did invite me over, though. It would be bad manners not to accept. Are you really an FBI agent? I think the FBI would take a more logical approach to investigations. But Emily, serial killer does not stay within the boundaries of logic. Thus, you can't hope to capture such a killer using only logic. That's why I'm going to see Harry. You go with George and find Thomas. Okay, sounds like a plan. Great, thanks. Aber doch nicht mit diesem alten. Oh, I was an idiot for da. thinking he might be a good pick. I really need to work on my taste in men. Das war eine interessante Animation da. Ähm, ich will mein Auto fahren und nicht so, ein, so eine alte Krücke hier. Wo ist mein Auto? Steht das da vorne? Muss ja zumindest mal einsteigen, dass das wieder umgeschaltet wird. Unser Fuhrpark wächst. Aber äh, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Das ist unser Auto hier, oder? Wenn wir aufs Nummernschild gucken. Jupp, York Zack 1. DRFL, keine Ahnung, was DRFL heißt. Ne, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, gut, dann stellen wir mal ein. Yeah. 
Und dann steigen wir gleich wieder aus. Ich meine, es ist eine neue Episode. York hat bestimmt neue interessante Themen, mit denen er über uns während der Autofahrt reden will. Zack, did you want to go somewhere before we visit Harry? That's fine by me. Wie wir können Lunch einnehmen. Ich denke, Thomas ist nicht da. Zu wem gehen wir denn dann? Das muss ich mal kurz angucken. Ähm. Sheriff Department. Ah, guck mal, George ist in der Milkbahn. Da wollen wir ja auch noch hin. Äh, da, da, da. Ach, Emily kocht. Oh Gott, Emily kocht. Okay, Leute, das können wir uns nicht entgehen lassen. Da müssen wir als erstes hin. Aber sowas von. Ganz, ganz wichtig. Tja, aber was ist wohl mit Thomas passiert? Wieso ist er einfach verschwunden? Ist er irgendwem unbequem geworden? Hat man ihn beseitigt? Weil das wird schon eine Story-Relevanz haben. Der wird sich nicht einfach einen freien Tag genommen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, Emily. Emily, wo bist du? Ja, da drin ist er. Emily, ich hab Hunger. Frau, koch was zu essen. Äh, Frau, koch was zu essen. So, jetzt. Oh Gott. Hätte ich vielleicht doch vorlesen sollen den Text. Jetzt soll im Nachhinein überlegen. Oh Gott. I thought about ordering in, but since we had leftovers, I made us lunch. What's with the face? I think my cooking turned out pretty good today. Okay, great. It's a crisis. What should I do, Zack? I might not be a wonder chef like Thomas, but I do practice every day. Well, <lacht> come on, tell it to me straight. Das sieht schmerzhaft aus. Yes. What? I went into the sewer once during an investigation. Okay, just stop right there. <lacht> Ist auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam. Oh Gott, habe ich hier gerade einen negativen Status Effekt gekriegt, was den Hunger angeht? Das ist natürlich geil, das finde ich gut. Das oh Mann. Na gut, äh, wir wollten zu General Lysander ein schönes neues Auto kaufen. Es wird geladen, es wird geladen. Er lädt immer noch und ist noch nicht fertig. Jetzt ist er fertig. So. Dann warpen wir uns mal gleich weiter. Wird ja Zeit, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Wir haben lange genug in Greenwell rumgetrödelt. Jetzt haben wir ja die Nebenquests im Großen und Ganzen fertig und können uns tatsächlich auf unsere Ermittlungen konzentrieren. Und ich würde auch sagen, keine Sekunde zu früh. Denn ich glaube, unsere Ermittlungen in diesem Fall treten jetzt in eine richtig heiße Phase ein. Ich denke, Harry wird einiges Licht ins Dunkel dieses Falls bringen können. Ich bin auch schon sehr gespannt, was er zu sagen hat. So, einmal einkaufen. Ich darf ja immer nur ein Auto kaufen, das ist total doof. Auto von Thomas könnten wir kaufen. Und das Auto von Casey, nach du Shit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Autos noch zu kaufen. Fangen einfach mal mit dem von Carol an. Wir müssen zusehen, dass wir quasi in jedem Kapitel eins kaufen, sonst wären wir nicht fertig damit. Er lässt mich ja immer nur eins kaufen. Ja. Kann höchstens sein, ich weiß nicht, ob es halt eins pro Kapitel oder eins pro Tag ist. Das 
wir zur Not äh, zum Ende des Spiels hin da noch ein bisschen experimentieren können. So, welches Auto haben wir uns denn jetzt gekauft? Dieses hier. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge von Deadly Premonition machen wir mit Makina einen kleinen Ausflug in Richtung Milkbahn und gucken mal, ob Keith vielleicht noch das ein oder andere interessante Angebot für uns hat. Und danach geht's dann weiter zu Harry. Bis dann. <lacht>